SAVP TV pamoja katika ukweli Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa siku nyingine hii aliyotupatia na kwa wasaa huu hatuna namna zaidi ya kuingia kwenye somo moja kwa moja ambalo liko mbele yetu na tulianza wiki hii kwa kuangalia mada hii ninapenda kutumia sana neno gani jamani Kiswahili Kiswahili imekaa vizuri sana e, utatu ulio nini hiyo e, imekaa vizuri sana sasa tulikava na fungu letu kuu ndilo hilo tulilosoma lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nini kwa nchi na tulipita huyu ndiye mtu wa kwanza kutumia neno nini jamani Trinity he who lives only to benefit himself confers to the world a benefit when he does he dies ni Tetorian huyu jamaa alikuwa ni mwanafilosofia lakini pia alikuwa akisema mambo mengi sana ndiye he also was the first to use the word persona for the persons of the trinity ndiye alikuwa wa kwanza awani tulishasoma habari zao na Constantine uh, wakati wake ndio liliingia ndani ya kanisa tulishasoma jana na tulipita kote huku na tuliangalia vile kanisa katoliki walipokuwa wakifundisha juu ya uelewa wa neno hilo trinity na hivi ndivyo Mungu anavyowasilishwa kwamba ni mmoja mwenye sura tatu tofauti katika katikizi yao jana tulisoma kwamba wanaposema hiyo maana yake nini na utatu mtakatifu kuingia neno trinity tulisema iliingia mwaka gani tano eh katika kikao kilichokaliwa wapi Ansia kwa mara ya kwanza lakini kingine kilikaliwa Second Ecumenical Council held at what where Constantinople mwaka gani ya 3 na 30 na moja ndipo hapa hichi kikao walimkataa Roho Mtakatifu kama nafsi jamani Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo aliondoka asiwe nafsi akabaki kama ni nguvu inayokuwa shared by both tulishaangalia haya yote tuliangalia haya yote wanavyoamini reforma tuliangalia jana wanavyofundisha reformers ambao nao wanadai ni Adventists wa Sabato waliojitenga kutoka katika kanisa la Adventists wa Sabato na kuwaona wa Adventists wa Sabato wengine ni babeli ni machafuko jamani bwana Yesu asifiwe kama unanielewa nipungie mkono namna hii okay na wao nao walikuwa wakifundisha habari za Trinity na tuliona wanasema therefore the spirit belongs to both the God and Christ naomba ni itulie hii mic both God and Christ punguza stereo tu isiyo kubwa sana kwa hiyo hivyo ndivyo uelewa wanaofundisha wao na wao wamemkataa Roho Mtakatifu kama nini jamani nafsi na niliwaambia fundisho la kumkataa Roho Mtakatifu ni Jesuits ambao walilifanyia kazi na wakali ingiza kujaribu ku counterfeit mafundisho ya Biblia vile kanisa lilivyokuwa likifundisha hivyo hilo ni fundisho la uongo tulisoma hivyo jana na tuliangalia kwamba the holy spirit hivyo na tuliangalia ngoja twende ambako tunapaswa kuendelea leo kwa sababu muda wetu sio rafiki Biblia na roho ya nini jamani ya unabii inavyosema tuanze na fungu hili Yohana 14 fungu la 16 mpaka 18 anasema nami nitamuomba nani baba nataka tuongee pamoja naye atawapa nani msaidizi mwingine yani hili neno tu Hivi nikisema mimi naondoka lakini anakuja mwingine. Can I still come me? Yaani mimi ninaweza nikarudi afu nikasema mimi ndio yule mwingine nilikuwa nasema nakuja. Jamani nawezekana kweli hiyo? Sasa 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 
sasa kama ukimkataa utawezaje kuelezea hili fungu kwamba anaposema msaidizi mwingine tofauti na yule aliyefanya nini aliyekuepo ah tutaangalia hapa tuta build kitu fulani hapa ili akae nanyi hata milele ndiye roho wa huyo msaidizi mwingine huyo ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haufanye nini haumtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu si, si, sitawaacha ninyi yatima sikiza neno linalowachanganya watu naja sasa umeona amesema anaenda alafu anafanya nini anakuja <laughs> jamani bwana yesu sifiwe eh sasa haka tu mtu anaweza kushikilia koo hapa amesema anaenda lakini anafanya nini lakini vipi kama amesema anakuja nani jamani mwingine tutaielewa hii maana anakosema ninakwenda afu na naja kwenu maana yake hasa ni nini biblia inachokuwa ikimaanisha ili fungu linasema hivi before this before this the spirit had been in the world from the very beginning of the work of what redemption he had been moving upon men, men's hearts yani hata kabla ya huko roho mtakatifu alishakuepo hata kabla ya ukombozi alikuepo tayari na anasema alikuwa anaendelea ana, ana kufanya kazi katika mioyo ya nani ya wanadamu si wakati Yesu anasema ninaondoka anakuja msaidizi kwamba ndiyo sasa hakuepo kabisa duniani sasa ndiyo anafanya nini anakuja biblia inatuambia alikuwa akifanya kazi katika mioyo ya nani ya watu Yamani bwana Yesu asifiwe. Alikwepo. But while Christ was on earth, the disciples had desired no other helper, not until they had deprived of his presence would they feel their need of the what? Spirit. Therefore, and then he would come. Yaani unajua hili neno tu, he would come. It talks about a person. Desire of ages mia sita sitina, mia sita, eh, eh, sitini na tisa, paragrafu ile ya kwanza The Holy Spirit is Christ's representative but divested of the personality of humanity yani hichi kip, unaona haka haka kaneno haka tutakaangalia mbele vizuri kama wachanganya watu anasema unaona Roho Mtakatifu ndio anayemwakilisha nani Yesu kwa hiyo Yesu anaongelea habari ya nguvu ile ya roho iliyo ndani yake ndio inayomwakilisha ndio iliyoko duniani that is what they argue na kitu tutaangalia hapa kwamba uh, is that so is that so Christ could not be in every place personally Yesu asingeliweza kuwa mahali popo, mahali pote personally aha uh-huh. Therefore it was for their interest that he would go to the father and send the what the spirit to be with his successor on earth no one could then have any advantage because of his location or his personal contact with Christ by the spirit the savior would be accessible to all yani hii quotation imepinduliwa ikawachanganya watu usiangalia so, tutaelewa vizuri lakini yenyewe ukisoma katika mtazamo wa kibiblia haichanganyi wala haina maneno ni mpaka uikute wanaielezea jamani bwana yesu asifiwe <laughs> e, wiki hii tutaona machache hapa mwai kuna ifungu la yohana 17 fungu la 21 na 20 20 moja nasema the personality of the father and the son also the unit that exists between them are, are presented in the 17th chapter of john here po. in the prayer of christ for his disciples ministry of healing kurasa 421 paragraph ya 4 na ya 5 the unit that existed between christ and his disciples does not destroy the what personality of either yani umoja uliokuwa nao kati ya Yesu Kristo <coughs> na wanafunzi wake hauwafanyi wao kuwa ni kimoja hivi 
ni nafsi tofauti kulikuwa na nafsi kumi na mbili za wanafunzi kumi na ngapi jamani kumi na mbili na Kristo alikuwa his a person his a person kwa hiyo umoja wao hauku destroy haukuharibu personality zao japokuwa walikuwa ni wa umoja umoja wa uungu kama tulivyoanza kuelezea na ku, katika somo hili hau destroy personality pia ya baba mwana na nini jamani na roho mtakatifu wale waliotangulia kufika tulipoanza somo hili tulisema neno Mungu ni kitu gani sema kwa sauti ni cheo na ni cheo ambacho kinakuwa shared by both mkubwa na mdogo wote na share cheo hicho hicho nikatoa mfano kwa mfano cheo hiko au ni jina eh, 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 namna hilo nilitolea mfano kwangu baba yangu anaitwa anaitwa Zefania Chiragi mimi natumia pia Chiragi wadogo zangu wanatumia nini jamani Chiragi na, na ndugu wengine baba wakubwa wadogo mashangazi ambao na wenyewe wanatumia neno nini jamani Chiragi sasa si ni uko moja lakini kwani tunaposema ni uko moja ina maana personality zetu zimekufa no kwa hiyo neno Mungu ni cheo na ndio maana wa Kristo hatuna miungu watatu tuna Mungu Tanzania hatuna marais wengi rais wetu ni huyu Emani bwana Yesu asifiwe katika dunia hii <coughs> tulitumia mfano pia huo kuelezea kwamba wako marais wengi na wanaotumia neno hilo hilo rais president na unapotaka kuelezea habari za president lazima uwe specific kwamba unamwongelea nani katika uungu pia ni hivyo kwa sababu uungu ni cheo it's a title ambayo inakuwa shared by both ni kama jina la ukoo ambavyo nimelitolea mfano hivi kibinadamu tunajaribu kutumia lugha ya kibinadamu Mungu mwenyewe anapokuja kujifunua kwetu anatumia lugha za kibinadamu ili wanadamu angalau waweze kumuelewa lakini kiuhalisia tukifika mbinguni tutakuwa surprised na ndio maana tutajifunza habari za Mungu tukifika mbinguni milele darasa la kumjifunza Mungu alitafika mwisho jamani bwana Yesu asifiwe e, yani Mungu anajaribu kutumia lugha za nini jamani kwa binadamu kujifunua kwetu ambazo wengine wanataka kuzicomplicate zinakuwa mchangane chang, eh, eh, shida tena nasema hivi they are one in what purpose and mind and what character hata kama wewe una mchumba wako if you are not in one accord in purpose mind and character hamuendani na hamtaoana yani ili wewe uwe na mwili, uwe mwili huu na mchumba wako lazima e, 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 papas makusudi na malengo mkubaliane tufanyeje mind mitazamo mlionayo lazima mfanye nini mkubaliana wewe ukisema tukioana tunakwenda kujenga dar es salaam yanakwambia ah ah hapa hapa dodoma unafikiri mnatembea pamoja hapo tayari <laughs> shaachana and character character it's a name of god jamani bwana yesu asifiwe karakta tabia 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 minister of healing 422 paragraph ya kwanza sin could be resisted and overcome only through the might agents of the soma hilo neno third person of godhead he the desire of ages mia sita sabina moja paragrafu ile ya pili dhambi inaweza kukataliwa na mwanadamu akawa mshindi dhidi ya dhambi kwa sababu ya nafsi ya tatu ya uungu ambayo ni nani huyo jamani anasema ni person third person third person jamani bwana Yesu asifiwe jamani bwana Yesu asifiwe nilikuwa nikilifundisha hili somo mahali fulani akaja kijana mmoja akaniambia mchungaji ah hicho kitabu wamechakachua hilo neno alikuepo wameliongeza hapo wao nikamwambia nionyeshe cha kwako unachokitumia akaja nacho tukasoma tukalikuta nikasema ha kumbe na wewe unacho kilicho chakachuliwa basi wote tumechakachuliwa huko ndani <laughs> jamani bwana Yesu asifiwe jamani bwana Yesu asifiwe soma na macho mangapi eh Okay. matatizo ya ufasiri katika roho ya unabii tunaanza na fungu hili kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu kabla hajafanya nini hawajakaribiana 
alionekana ana mimba kwa uwezo wa Sasa wakishafika hapo anakuambia si unaona Roho mtakatifu ndio aliyesababisha mimba Sumeona namna hiyo eh? Kwa hiyo ni nguvu tu. Kwa hiyo Yesu yeye hana yani hakuna nafsi ya tatu. Ni nguvu sasa ile ile iliyoingia kwa mwanamke akazaliwa Yesu. Hivi nikisema hivyo mnanielewa au nawachanganya? Jamani bwana Yesu asifiwe. E, hii ndio argument ambayo iko hapo. Kwa hiyo hamna roho mtakatifu. Hii ni nguvu tu iliyoingia ambayo hiyo nguvu iko ndani ya nani? Yesu mwenyewe. Ukishaambiwa hivyo unatokea wapi wewe? <laughs> Yaani Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa anasema it is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Yaani sio muhimu sisi kupambana sana kujaribu kum, kumtafasiri au kumdefine huyu Roho Mtakatifu. Yaani sio jambo la muhimu sana isipokuwa likiwa limepotoshwa. Angalia Christ tells us that the spirit is the comforter, the spirit of truth which proceedeth from the Father. It is plainly declared regarding the Holy Spirit that in his work. Kwa hiyo anakuambia proceedeth from the Father. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na kuna mwingine anayetoka kwa nani? Asante sana kwa kujali. Eh ubarikiwe sana. Eh safi sana. <laughs> Asante sana. Sasa sasa hizi hoja zote tunakwenda kuziangalia sasa hivi. The nature of the Holy Spirit is what? Is what wapendwa? A mystery, ni fumbo. Ni fumbo ambalo hakuna mwanadamu anayeweza kulijifunza na kulifafanua kadhalika hata wewe nikikupa homework unikwambie hebu nieleze nature ya Mungu Baba. Nani anayeweza kueleza hapa? Hata tu nikwambie nieleze nature ya Yesu Kristo. Kwenye necha ya Yesu Kristo kuna upotovu mmoja mkubwa umeingia na hoja nzito zinafundishwa hapo Mungu akitupatia nafasi wenda tutakava wengine wanasema Yesu alizaliwa na mwili wa Adam kabla hajatenda nini hajatenda dhambi kwa hiyo Yesu ndio maana tunasema yeye hakuwa na mwili huu tuliokuwa sawa sawa na sisi yeye alikuwa na mwili special special ndio maana hakutenda dhambi na alikuwa mshindi of course ni hila za, za, za shetani zinazofanya namna lakini kuna wengine wanasema no 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 alivaa mwili wa wenye asili ya dhambi kama tulivyonavyo sisi sasa hizo ni hoja ngapi mbili zinazosugua kwenye vichwa vya wetu vya watu lakini kabla Yesu hajazaliwa duniani hapa hakuna anayeweza kueleza nature yake ilikuwaje kwa hiyo nature ya Yesu it's a mystery kadhalika ya baba ni nini pia ni fumbo na ya roho mtakatifu ni nini ni fumbo ambalo tutajifunza vizuri tukiwa huko hapa duniani hata tungeambiwa vipi hatuwezi kuelewa. Yesu mwenyewe alipokuwa anajaribu kuwafundisha wanafunzi anawaambia sasa jamani mimi ndiye nimetoka kule kwa baba. Ninakuja kuletea habari za baba nilikotoka kule nyumbani hamniamini. Ninyi wote hakuna aliyewahi kupaa kwenda wapi? Kwa baba mbinguni ili atuletee habari. Lakini mimi nimetoka huko na nawaambia hamnisadiki. Sasa niwasaidieje? Wanasema hata hilo lilolisema nalo hatuliamini. <laughs> Yaani Bwana Yesu asifiwe. <laughs> yaani wanadamu <laughs> wanadamu wana shughuli. Wana shughuli kweli kweli. Ah, uh, ngeweza kuendelea kusoma kwa sababu ya muda. Hawa jamaa tuliangalia reformers wanavyoamini na ministry yao. Katika lesson yao ilikuwa ni somo lao la sita. Nimelifuatilia sana. Unajua kiniona na present something nimekifuatilia nje na ndani. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa hiyo sikupenda kuja na bla 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 I had to read to sit down and stand nihakikishe na evidence za kunitosha na kujiridhisha kabla sijafundisha hawa alikuwa ni somo la sita anasema Jesus and what and the Holy Spirit tuliangalia jana anasema the scripture says Christ for in him dwells all the fullness of Godhead bodily therefore the spirit belongs both to God and the Father Yaani wanasema Roho Mtakatifu tuliangalia jana anamilikiwa na baba na anamilikiwa na nani na mwana sio nafsi inayojitegemea 
Hivi ndilo fundisho lao wanavyosema the Holy Spirit exclusively belong to God the Father and Jesus is partaker of that spirit the comforter that Jesus prayed for his father to send would be the same Jesus in a non bodily form so by this spirit form he could be with them all at once kwa hiyo huyu roho Yesu anayesema atamtuma Yesu alijituma mwenyewe lakini hakumtuma nani roho sema sasa hivi amejituma mwenyewe kwa njia ya roho si kwamba ametumwa roho kama nafsi Mm-mm. ni Yesu aliyejituma mwenyewe sasa ngoja tuangalie vizuri hizi hoja tuliangalia pia na hii the belief that the holy spirit is what is the combined persons of Jesus and the father this, this is what they teach na tuliangalia fundisho la kumkataa roho mtakatifu jana tuliangalia na leo nalisema kukazia kwa wale ambao ndio wamefika leo lilipitishwa mwaka gani tulisema katika kikao kilichokaliwa na kanisa katoliki mwaka gani 381 wapi Constantinople nyie wote ni wasomi si unaweza uka google tu na wewe ukaona si ndivyo eh E, yaani ili kuni prove kwamba i am wrong we uliyekani msomi una google tu na we unafuatilia unaangalia kwamba uthibitisha haya mchungaji anayosema ni ya kwake au ndivyo yalivyo Yesu anashuhudia anasema jisikiliza kwa mfano maneno haya mimi siwezi kufanya neno mwenyewe kama nisikiavyo ndivyo ni hukumuvyo na hukumu yangu ni ya haki kwa sababu si ya tafuti mapenzi yangu mimi bali mapenzi yake aliyenipeleka mimi nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si kweli yani kama Yesu ametoka mbinguni na mission yake ni kuja kujishuhudia mwenyewe hapa duniani anakataa anasema ushuhuda wake sio nini kwa maana nyingine tunakubaliana Yesu hakuja kujishuhudia mwenyewe alikuja kumshuhudia nani Sema kwa sauti alikuja kumshuhudia nani Of course yuko mwingine anayenishuhudia nami najua ya kuwa ushuhuda wake anaonishuhudia ni wa kweli hiyo Yohana tano fungu la 37 Naye baba aliyenipeleka ameni shuhudia kwa hiyo baba amemshuhudia mwana. Sasa mwana hana budi kumshuhudia nani? Baba. Kama unanielewa sema amina hapo. Jamani bwana Yesu asifiwe. Kama umenielewa sema amina kubwa. Anasema na sauti yake hamkuisikia wakati wowote wala sura yake hamjawahi kuiona. Lakini yeye alikuepo huko amemsikia na amefanya nini? Amemwona. Sasa tulisoma hao mapayonea eh, wanasema hivi It is contrary to scripture. Ni kinyume na Biblia na maandiko matakatifu. Ni kinyume to believe that doctrine the Trinity according to the way inavyofundishwa katika nyanja zote ngapi? Mbili nyanja ya kwanza kwamba Mungu mmoja mwenye sura ngapi? Nyanja ya pili Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wana share. It is very wrong to believe. Kwa nini? When reading the scripture we must believe that Ukamo na mtazamo huo. Kwa hizo nyanja ngapi jamani? Mbili ambazo nimezisema. Basi kama ukisoma Biblia sasa inabidi uamini hivi. Na kama nataka nijue kwamba ndivyo tunavyoamini. Amini hivi kwamba God sent himself. Na kule tume, tumesema hata hata kuja kujishuhudia. Lakini sasa tuamini kwamba amekuja kujishuhudia mwenyewe. So he sent himself into the world. Then die to reconcile the world to himself. Yaani anajituma mwenyewe. Alafu anakufa ili aupatanishe ulimwengu na yeye mwenyewe tena. <laughs> Raised himself, anajifufua tena mwenyewe from the dead, ascended to himself in heaven. Yeye mwenyewe tena anajipeleka wapi? Mbinguni. Pleads before himself. Alafu anaanza kujisihi yeye mwenyewe. Eti nimsamee ni simsamee. Nafikiri nimsamee. Yaani anajisihi mwenyewe. <laughs> He's pleading for him himself. 
before himself in heaven to re uh, reconcile the world to himself and is the only mediator between man and himself <laughs> it will not do to substitute the human nature of Christ in according to trinitarians as the mediator for Clark says human blood can no more appease god eh than Schwein's blood and wewe unaweza kuendelea kusoma mafungu haya lakini hiki ndicho mapayonea katika eh, 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 miaka ya nyuma walivyokuwa wakifundisha na wakiamini walipokuwa wakijaribu kulifundisha fundisho hili la Roho Mtakatifu sasa je tukubaliane hapa jamani je Mungu alijituma mwenyewe jamani inaingia kweli hiyo mm. haiwezekani sasa kama Yesu ndiye roho je yeah alijituma mwenyewe kama msaidizi e, itakuwaje sasa ufasiri mbaya wa maandiko uliokuwa umetumika angalia kwa mfano quotation hii ilivyo ilivyo tafasiriwa vibaya tutaangalia hapa anasema hivi Christ has given his spirit as a divine power angalia haya maneno ndio yapigia mstari kwanza kwa hiyo reformer wanaamini wasema si unaona kitabu hiki kinaandika kinasema a, ye, e, e, Yesu ametoa roho yake e, kama nguvu nini takatifu a divine power kwa hiyo hakuna roho mtakatifu Kristo ndiye mwenye nguvu hiyo ya roho nini na ndiyo roho pia mtakatifu na baba pia ni hivyo hivyo kwa kutumia hiki lakini hawaendelei mbele na kusoma vizuri unajua unapotengeneza fundisho be consistent yani usi 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 yani si, kuna wakati umwahi kuona mtu jambo likiwa upande wake ni uongo lakini likiwa upande wako ni kweli umwahi ume, kuona yani jambo hilo hilo hivi umwahi kusikia umesikia nimesema kitu cha namna gani hapo unapotengeneza fundisho kama ni uongo ibaki kuwa nini na kama ikibaki kweli iwe nini be consistent sasa wana, wanasema kwa kutumia funki eh, desire vages kwanza mia sabina moja paragraph ya pili hichi kipengele kwamba wanamkataa roho mtakatifu kwamba Christ ndiye aliyejituma kama roho mtakatifu hiki kwa sababu anasema his spirit Christ has given his spirit sasa ukisoma tu Yohana 3:16 mimi nimejaribu kutumia biblia ile habari njema lakini haya maneno nimeyaweka kwenye kitabu kwenye, kwenye King James version sikiliza anavyosema maana Mungu aliupenda nini hivi ah alafu hata akafanya nini mwana wake wa pekee sasa sikiliza Kiingereza anasema he gave his only begotten son na Yesu naye anasema he has given his what spirit sasa tukubaliane hapa Yesu ametoa roho yake ina maana sasa hapa baba naye anamtoa mwanae na tunakubalia kama ndivyo mtazamo huu huko hivyo na hivyo anavyofasiri ni wako sahihi ina maana Mungu ndiye yule mmoja mwenye sura ngapi tatu na sasa hapa anajituma Anam, yani kumtuma mwana is not a person mwana tena hau ya person hivi tunaelewana jamani eh yani, kwa sababu lugha ni ile ile yani baba akisema ninamtuma mwana ni sawa lakini baba akisema ninamtuma roho au Yesu akisema ninamtuma roho a uh -uh. sio sawa roho hayupo ni nguvu yao ndio anayoitoa sasa kwa nini baba anaposema namtuma mwana isiwe nguvu pia ya mwana anayoitoa do you know that una, unaona hiyo huo mtazamo unavyokaa namna hiyo eh ngoja tuangalie wa Galatia 4:4 hata ulipo ulipoadia utimilifu wa nini Mungu alimtuma mwana God sent forth his son. Kwa hiyo kama Mungu amemtuma mwana kama baba anavyoweza kumtuma roho then hawa ni nafsi. Kama umenielewa sema amina. Kama hujanielewa nyosha mkono nitaeleza. Jamani, asante sana. Asante sana. Nimeona watatu tutakwenda kuiangalia kwenye namna kwenye eh, eh, quotation nyingine hapa. Angalia kwa mfano mafungu haya. Yohana tano fungu la 31 anasema mimi 
nikijishuhudia mwenyewe ushuhuda wangu si wa nini si wa kweli kwa hiyo kama Yesu anasema ameji yani yeye amejituma kujishuhudia mwenyewe ushuhuda wake si kweli tumeshasema hiyo Yohana 7:18 anasema hivi yeye anaye anenaye kwa nafsi yake tu hutafuta utukufu wake mwenyewe bali yeye anayetafuta utukufu wake aliyempeleka huyo ni wa kweli wala ndani yake hamna nini jamani udhalimu maana yake ni nini ukisoma mafungu haya Yesu ametumwa kutafuta utukufu wa nani utukufu wa nani kwa baba sasa roho anatumwa kutafuta utukufu wa nani Biblia yako inasemaje Of course ni wa Yesu Nitakuonyesha andiko hapa kama baba anavyotumwa kutafuta utukufu mwana anapotumwa kutafuta kutafuta utukufu wa baba Kristo the glory of God the father kadhalika mwana naye anatumwa kutafuta utukufu oh, oh, roho anatumwa kutafuta utukufu wa nani jamani wa mwana ndio maana mwana anamshuhudia baba roho anakuja kumshuhudia nani Yesu Kristo haneni kwa ushuhuda wake mwenyewe mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo ambaye ni mpinga Kristo Yohana 16:13 15 lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote kwa maana hata nena kwa kitu gani shauri lake sasa tukubaliane huyo roho ni Yesu sasa ni muongo tayari. Yaani anatuambia ninatuma msaidizi mwingine tena mwingine. Alafu anakuja yeye mwenyewe. Alafu anasema sitanena kwa shauri langu na wakati aliyekuja ni yule yule anayeongea. <laughs> si ni uongo huo jamani. Sasa anasema ye, roho anapokuja haneni kwa shauri lake mwenyewe. Yeye ni nafsi anakuja kumglorify the son. Kama unanielewa nipungie mkono wako namna hiyo. Aha, hata nena kwa shauri lake mwenyewe lakini yote atakayoyasikia atayanena na mambo yajayo atawapasha habari yake yeye atanitukuza oh bwana Yesu asifiwe yeye atanitukuza kama vile mwana mtukuzavyo kama unanielewa sasa sema amina eh kwa kuwa atatwa katika li, katika yale aliyo nini yangu na kuwapasha habari yani yale ndio wafundisha yale ndio yasema atakuja kuyatukuza hayo anasema na yote alionayo baba ni yani Yesu anasema sasa yale aliyo ya baba ni ya kwangu sasa yaliyo ya Yesu ni ya nani pia ya roho mtakatifu jamani bwana Yesu asifiwe kwa hiyo nalisema kwamba atatwa katika yaliyo kwa sababu hata yaliyo ya baba ni ya nani ni ya Yesu ni ya mwana na yaliyo ya mwana ni ya nani ni ya roho mtakatifu hayo ndio atakayokuja kuyashuhudia si kwa shauri lake bali huku wengine na kuwapasha habari Yohana 14 fungu la 16 Biblia inasemaje nami nitamwomba nani na yeye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele tumeshalisoma hilo 15 Yohana 26 lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa eh hasa hapo anakuambia reformers si unaona roho anatoka kwa nani kwa baba sio nafsi huyu huyu anatoka kwa baba hata mwana ametoka kwa nani jamani mwana naye ametoka kwa nani roho naye ametoka kwa nani ni sawa sawa ukute wanandoa wanatoka kwenye nyumba moja alafu wanaanza kubishana. <laughs> Au ulitokea kwa jirani lakini wametoka kwenye mlango. <laughs> eh. <laughs> Asante. Wewe umetokea kwa jirani. Sasa ame, uh, mwana ametoka kwa baba kadhalika roho naye anatoka kwa nani jamani? Baba. Huyo roho wa kweli ataka, atokaye kwa baba. Yeye atafanya nini jamani? atamshuhudia nani atamshuhudia nani Yesu Kristo Yohana 14:26 na 27 
mtu asienipenda yeye hayashiki maneno yangu neno e, nalo neno mnalolisikia sio silo langu ila ni lake nani aliyefanya nini Yesu yes, anasema namna hiyo hivyo na maneno takayosikia katika ushawishi wa Roho Mtakatifu sio ya roho ni ya nani hayo ni ya nani Of course ni Roho Mtakatifu ni ya Yesu Kristo. Lakini huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyofanya nini. Yesu aliyotuambia. Anakuja kukazia pale Yesu aliko pita. Dhambi ya kukufuru jana niliwaambia hili anasema kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu ila kwa kumkufuru roho hawatafanya nini naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adam atasamehewa bali yeye atakayenena neno juu ya roho mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao si unaona hapa anaonyesha delegation of power yani ni, ni wajibu na majukumu ya roho sasa piga picha Yesu ndio roho Alafu anasema yani ukimkufuru mwana una nafu. Lakini roho ambaye ndio huyo huyo. If does it make sense jamani? Jamani does it make sense kweli? Yani huyo huyo wakati fulani anasema mimi ndio roho, kinikufuru usamehewe. Lakini ni bora unikufuru tena mimi. <laughs> Utasamehewa. Ah. Jamani Bwana Yesu asifiwe. No, he is a person. Ndio maana anasema uki Iro, kazi ya Yesu Kristo ilikuja kukuokoa kila kilichoharibiwa na kazi ya mvu shetani. Roho mtakatifu ni kutuonyesha namna tunavyoweza tukaokolewa tuka katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Nafikiri leo nitaishia hapa. Lakini huyo msaidizi huyo Roho mtakatifu ambaye baba atampeleka atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Yohana 10:25 Yesu akawajibu naliwaambia lakini ninyi hamkufanya nini kazi hizi ninazozifanya kwa jina la baba yangu ndizo nini zinazo nishuhudia kadhalika Yesu akawaambia Yohana 8:42 kama Mungu angekuwa baba yenu mngenipenda mimi kwa maana nalitoka kwa nani na Roho Mtakatifu naye alitoka kwa nani? Kwa hiyo wote wametoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo mtu akikwambia roho ametoka kwa Mungu, wewe ni roho wa Mungu. Mwambie hata Yesu alitoka kwa nani? Kwa Mungu. Na yeye ni, ni, ni wa Mungu. Wote wametoka kwa Mungu. Nami nami nimekuja wala sikuja kwa nafsi yangu bali yeye ndiye aliyefanya nini? Aliyenituma. Uh, Yohana 15:26 lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa baba huyo roho wa kweli atokaye kwa baba yeye atanishuhudia na yeye kumbe hajaja roho mtakatifu kwa nafsi yake bali aliyempeleka ambaye ni nani Of course ni baba <coughs> na ni Kristo pia hivyo maandiko yanavyotuambia hivyo kwa sababu wao ni umoja in, in mind character and personality sasa Nimalizie mafungu mawili haya. Yohana 7:29 Nami namjua kwa kuwa nimetoka kwake naye ndiye aliyefanya nini? Aliyenituma. Yesu anashuhudia hivyo. Yohana 16:27 Kwa maana baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa nani? Kwa baba. Kwa baba. Matumizi mabaya ya roho ya unabii na majibu yake. Kesho tutakuwa tukiangalia maswali na majibu. Kwa mfano tutaanzia hapo na tutakwenda hili swali. Kwa mfano wanavyosema Christ has left his spirit his holy spirit to be his representative. Kwamba sasa ha kumbe Yesu aliacha roho yake kuwa nini jamani? Mwakilishi. Sasa wanakwambia si unaona? Roho sio nafsi. Yesu ndio ameacha roho yake nayo mwakilisha duniani leo. Ndio hoja wanayojenga lakini wanasahau kwamba wanasahau ujibu ni kwamba the Lord Jesus condensed eh, condensed to clothe 
his divinity with humanity and to stand as a what of god upon earth kwa yukumbe yesu naye he stand as a representative of god na roho mtakatifu stand as the representative of christ jamani bwana yesu asifiwe eh sasa kama ukimkataa roho mkatae na yesu tu moja kwa moja kwa sababu they are they are roles they are both proceedeth from the same same source jamani bwana yesu asifiwe kama unaelewa sema amina sasa kesho ziko hoja karibia kumi za kutosha na hizi zote nimezichukua kwenye website yao vile walivyoziandika wao alafu haya ni majibu ya kuzi counterfeit errors katika ufasiri mbaya kwa quotation hizo. Kwa hiyo kesho tutaziangalia za kutosha zinaanza rahisi lakini tutakwenda ndani zaidi. Ninawatakia mibaraka ya Mungu juu yenu. Ninawaomba tangu leo asionekane katika tienu mtu atakayebaki kwa sababu alimkataa Roho Mtakatifu. Kwa sababu ni nafsi inayofanya kazi katika uungu sawa sawa na alivyoagizwa kutenda na hajaja kwa makusudi yake yeye amekuja kumtukuza mwana Mungu na awabariki sana tuombe Baba Mungu mwema usiku huu wa leo tena umenuliwa katika nyumba hii ya ibada watu wako hawa wameisikia sauti yako ukawasaidie kufasiri maandiko yako matakatifu kwa sababu mwovu shetani ameapotosha watakapokuhitaji kwa mambo yao binafsi ukawasikie na kuwasaidia kwa masomo yao kwa maisha yao ya kila siku kwa changamoto wanazokutana nazo kwa msamaa wa dhambi na ushindi dhidi ya dhambi ujazo roho mtakatifu na mengineyo ukawatendee kwa kadri ya wingi wa fadhili zako kwa sababu wewe Mungu ni mwema tukutanishe tena kesho tuendelee kujifunza miguu ni pako ni katika jina la Yesu Kristo amina SVP TV pamoja katika ukweli